Рон Хикман, уроженец Грейтауна, что в провинции Наталь в Южной Африке, с ранних лет имел страсть к автомобилям и мастерил масштабные модели в основном из дерева. По окончанию школы он 6 лет проработал юристом в Министерстве юстиции, но постоянно мысленно возвращался к мечте детства. Однако в Южной Африке реализовать ее было не так просто. Поэтому в 1954 году он занимает деньги у своего отца и отправляется в Лондон. Там он устраивается на работу в компании Ford в Дагенхеме в отдел Сталинга, где занимается созданием макетов из глины. Уже через 7 месяцев он становится соавтором знаменитой модели 105 и Англия. В 1956 году на автосалоне Верл Скорт Хикман познакомился с основателем лота с Колином Чепманом. Блестяще одаренный инженер, чьи ранние гоночные болиды окрылены успехом и славой, в ту пору подбирал команду, чтобы дать жизнь первому своему дорожному автомобилю «Элит». Чепман распознал в Хикмане изобретательные и энергичные черты личности, и встреча завершилась приглашением Рона на должность инженера-технолога. Карьера в Лондоне развивалась семимильными шагами. Спустя некоторое время он получил должность генерального менеджера «Лотос», а затем и директора предприятия. К сожалению, «Элит» оказался не самым удачным стартом. Яркий внешне и с неплохими ходовыми характеристиками, автомобиль оказался сложным в производстве и ненадежным в эксплуатации. Поэтому широкую популярность, на которую рассчитывал Чепмен, он завоевать не смог. Ситуацию могло спасти что-то более практичное. И вот на лондонском автосалоне 1962 года представили «Илан», который стал лучшим из дорожных разработок Чепмана. Рон Хикман вместе с Джоном Фрейлингом приложили массу усилий, чтобы запустить его в производство. Родстер с откидным верхом и с приводом на задние колеса оказался доступным по цене и первые два года выпускался параллельно с купе «Элит». В нем сосредоточились инженерные изыски, вдохновленные гоночным опытом «Лотос». В основе лежала рама хребтового типа, выполненная из стали, но для снижения веса в ней были проделаны круглые отверстия. Спереди она разделялась на две части и огибала двигатель продольными сегментами. К ним крепились элементы передней подвески и рулевой механизм. Задняя часть рамы представляла собой мощную поперечину, на которой крепились редуктор заднего ведущего моста и элементы задней подвески. Итак, перед нами сверхпрочное шасси с полностью независимой подвеской и дисковыми тормозами «Гирлинг». Такое шасси оказалось революционным для дорожных машин своего времени. Венчал конструкцию – мощный двигатель с двойным верхним распредвалом, перекочевавший с гоночного автомобиля «Лотос-23», на котором великий Джим Кларк участвовал в гонке на Нюрбург-ринге. В техническую часть «Илан» удалось умело вплести готовые компоненты крупных автопроизводителей. Благодаря такому подходу удалось сэкономить на расходах и упростить производство. Так рулевую рейку позаимствовали у стандартного «Триум Херальд». Блок двигателя у «Форд». Инженер Гарри Мадди, в бытность трудившийся в компании Coventry Climax, разработал для него передовую конструкцию головки блока цилиндров с полусферическими камерами сгорания и двумя верхними распредвалами. Технология, известная как Twin Cam. Интересный факт, что изначально разработка велась для Фасель Вега, но из-за нехватки средств проект так и не удалось завершить. Но тут возник интерес со стороны Lotus. Сначала адаптации подвергся блок 109 и Англия объемом 1,5 литра выдававшая 100 лошадиных сил. С ним на свет появилось 22 автомобиля. А когда Ford представил более мощный блок 116 и Кент для картины объемом 1,6 литра, было решено использовать его в качестве основного силового агрегата для последующих версий. Кстати, Lotus предложил клиентам ранних машин произвести замену силовых агрегатов по их желанию. Характеристики оказались привлекательными. Разгон до 60 миль в час занимал 8,7 секунд, а максимальная скорость составляла 185 км в час. В качестве трансмиссии использовалась фордовская четырехступенчатая коробка передач 2000i, 
на протяжении многих лет столь любимая тюнерами, благодаря отличному набору передаточных чисел и неубиваемости. С появлением более мощного двигателя спрос на Илан резко увеличился, поэтому принимается решение на открытие нового завода в Чешанте. Легкий кузов из стекловолокна, разработанный Хикманом по технологии монолитной формовки, добавлял острое ощущение от езды, а шасси легло в основу всех последующих моделей лота с классической эпохи. Илан идеально воплотил в себе мантру Колина Чепмена о минимальном весе. Благодаря применению фибергласса в качестве материала для кузова, общая масса получилась небольшой, всего 680 кг. Компактный двухместный родстер оказался настолько легким и сбалансированным, что зачастую его сравнивали с главным ориентиром той эпохи – Ягуаром и Тайп, хотя они и не были прямыми конкурентами. Управляемость Илан до сих пор считается одной из лучших как среди спортивных автомобилей современников, так и более поздних конструкций. При этом плавность хода тоже была на высоком уровне. Его техническое великолепие становится еще более отчетливым, если учесть, что он появился в том же году, что и MGB и Triumph Speedfire, чьи рессорные подвески и тяжелые двигатели оставались пережитками ранней эпохи. Помимо авторства названия модели, Хикману приписывают разработку знаменитых всплывающих фар с вакуумным приводом, что позволяло улучшить аэродинамику. После Корт 812 30-х годов Илан стал первым современным серийным автомобилем, в котором применили такую конструкцию. В 1962 ни Феррари, ни Мазерати не могли похвастать ничем подобным. До появления Корвет Стингрей оставался еще год. Илан предлагался покупателям как в виде собранного варианта, либо в виде комплекта для самостоятельной сборки, чтобы избежать уплаты большого налога на покупку. В начале 1963-го Барри Вуд, дилер Лотос из Сурбетона, обратился к расположенной неподалеку компании Shapecraft с просьбой разработать версию Илан в кузове Fastback. Склепанную алюминиевую крышу приклеили к верхней части кузова стандартного ростера. В августе того же года Вуд сначала продемонстрировал его в гоночной ливрее в Снеттертоне, а в октябре на салоне Эрл Скорт на стенде компании Шейп Крафт, где его владельцами стала звездная актерская пара Питер Селлерс и Брит Экланд. Их поступок, кстати, оказал немалое влияние на популяризацию Элан. То же самое можно сказать и про Даяну Рик, игравшую в четвертом, пятом и шестом сезонах британского шпионского сериала «Мстители». В фильме героиня ездила на голубом кабриолете «Лотос и Лан». Интересным фактом оказалось то, что практически сразу же после запуска в серию Колин Чепман задумался и о разработке закрытой версии Элан. С этой идеей он обратился к итальянскому кузовному ателье Фруа. Результатом сотрудничества стал прототип СС, представленный на Женевском автосалоне 1964 года. К сожалению, для переделки Чепман предоставил в распоряжение Фруа ранний прототип с неисправным двигателем. Это не позволило провести надлежащие испытания. Значительно весивший кузов и усиленное шасси привели к тому, что автомобиль вышел перегруженным и тяжелым, что противоречило концепции Илан. Предполагаемый серийный выпуск так и не состоялся. При всем своем спортивном потенциале Илан не задумывался как гоночный проект. В официальных брошюрах его описывали как серийный, высокопроизводительный спортивный автомобиль класса люкс. Но мир сразу же оценил заложенный потенциал. С момента своего появления он стал участвовать во всех видах соревнований. От клубных спринтов и подъемов на холм до автокросса. Гонщик и член клуба Лотос Кевин Киган в мае 63-го одержал первую победу в гонках на Илан с двигателем 1.6, участвуя в классе GT на соревнованиях BRC в Гудвуде. 
Лотос не оставил никаких шансов таким участникам, как Морган, Абарт, Маркос, AC, Остин Хилли, МГ, Триумф и Фрейзер Нэш. К тому же активно развивался рынок тюнингованных запасных частей для улучшения потенциала дорожного автомобиля. Участие в гонках выявили слабые места модели, например, нередко выходили из строя карданные валы. Не стоит также забывать, что продажа в виде машинокомплектов делала его весьма пригодным для доработок. А сам Lotus в конце концов ответил на подобную тенденцию модификации 26R, основанную на разработке компании Iron Walker Racing. Было усилено шасси, занижена подвеска, которую теперь можно было настраивать. Также установили более широкие диски из магниевого сплава, и с помощью инженеров компании Cosworth двигатель стал развивать чуть более 140 лошадиных сил. Первую победу на нем одержал Джим Кларк на гонке в Уолтон Парке. Вторая машина под управлением Джона Уитмера до финиша не дошла, после семи кругов возникли проблемы с подвеской. Кстати, в том же 1964 году компания Iron Walker Racing представила свою собственную гоночную модификацию Elan 26R, но с полностью алюминиевым кузовом Fastback, изначально предназначенным для использования в Лимане. Перед столь важной гонкой ему сопутствовал успех в Монлери. Джеки Стюарт одержал победу в своем классе. Однако на Нюрбурклинге Майк Спенс попал на нем в аварию, и Бали так и не получил шанса проявить себя в Лимане. С ноября 1964 года запустили в производство вторую серию «Илан». В техническом плане серьезные доработки подверглись тормоза. Отличительными особенностями внешности стали иные задние фонари от «Воксел», а в салоне приборная панель, выполненная из дерева. Опционально покупатели могли заказать электрические стеклоподъемники и жесткую крышу, которая крепилась к кузову на болтах. Победу Джима Кларка и Лотос в чемпионате мира Формулы-1 1963 -го года отметили шильдиком на передних крыльях. С тех пор это войдет в традицию. В будущем, после очередных гоночных побед, Лотос продолжит добавлять соответствующую информацию на кузова своих моделей. Наконец, в сентябре 1965 -го года на свет появилась долгожданная для Чепмана закрытая версия Elan S3 которому присвоили свой номер кузова Type 36. Автомобиль получил роскошный кожаный салон, и, рассчитывая на привлечение новых покупателей, его постарались значительно дистанцировать от варианта с открытым верхом. В рамках модернизации Родстер третьей серии получил рамки для стекол дверей и отныне стал именоваться Drop Head Coupe. В июле 1966 -го года стал доступен пакет SE Special Equipment, предлагающий 115 лошадиных сил вместо стандартных 105. Осенью 1966 го на лондонском автосалоне представили вариант в исполнении близком Гран Туризма. Он практически полностью повторял концепт кар Митье, показанный чуть ранее в том же году. Имя Илан Плюс 2 говорило за себя, что к двум основным местам в салоне добавили еще формальные два. Таким образом, посадочная формула выглядела как 2 плюс 2. Эту модель предлагали клиентам исключительно в виде уже полностью готового транспортного средства, собранного на новом заводе «Лотос» Хетель Норфолк. В динамике модель проигрывала своему прародителю, да и в целом отношение к ней со стороны прессы и автоэнтузиастов сложилось весьма скептическое. Ей нередко доставалось за то, что она отошла от первоначальной концепции Чепмена ради расширения модельной линейки и привлечения новых клиентов. Весной 1968-го модельный ряд модернизировали и присвоили ему индекс S4. Появились двухконтурные тормоза, 
Карбюраторы Stromberg, из-за установки которых на капоте появилась характерная выпуклость. Шины большей ширины разместились под увеличенными колесными арками. При этом задние арки стали квадратными. Внешне отличить модернизированные двухместные варианты легко по перевернутым задним фонарям от E-Type второй генерации. Модель Plus 2 превратилась в спецификацию S с еще более роскошным салоном. Кстати, эта модификация LAN останется в производстве еще два года после снятия основной модели с конвейера в 73 На момент окончания производства было выпущено около 5000 единиц четырехместных версий. И вот в 71-м Модернизация Elan достигает своего апогея. Появляется наиболее мощная и совершенная версия Elan Sprint. Она могла похвастаться двухцветной окраской и двигателем, выдающим 126 лошадиных сил, благодаря переработанной головке цилиндров с увеличенным в диаметре клапанами. К доработкам приложил руку инженер Тони Рад, перешедший в Lotus из команды Formula 1 BRM. Карбюраторы Stromberg были вновь заменены на Weber, и модель снова получила стандартный низкий капот. Часть выпущенных Sprint оснащалась пятиступенчатой коробкой передач от Austin Maxi. К тому времени Elan стал автомобилем с внушительными характеристиками. Теперь разгон до 60 миль в час составлял 6,6 секунд, а максимальная скорость выросла до 198 км в час. Хотя его цена заставила бы нервно вздрогнуть владельцев Triumph TR6 и TVR 2500M. За все время производства было построено 12224 единицы всех модификаций двухместного Elan, хотя эта цифра считается неточной и в зависимости от источников постоянно оспаривается. Он оказался действительно прогрессивным спортивным автомобилем своей эпохи, который установил стандарты, остававшиеся эталоном на протяжении десятилетий. Изменившееся законодательство, регламентирующее безопасность, в конечном итоге в 1973 году привело к прекращению производства Elan без преемника, что сделало его еще более привлекательным. А еще он оказался источником вдохновения современного представителя этого жанра Mazda MX-5. Поводом для сегодняшнего выпуска послужил вот этот великолепный Elan Sprint Dropped Coupe в цвете Lagoon Blue. Примечательным фактом стало то, что 27 ноября 1996 года его владельцем стал Рон Хикман. Сам он покинул Lotus еще в далеком 1967 году, чтобы основать компанию, продвигая собственную разработку WorkMate – портативный складной верстак. Интересно, что поначалу эта идея практически никого не заинтересовала, и только благодаря энтузиазму Рон продвигал ноу-хау на крупных выставках. И лишь в 1971 году интерес проявила американская компания Black Decker, которая подписала с ним эксклюзивное соглашение на производство улучшенной версии верстака Mark II. Успех не заставил себя ждать. Уже к середине 70-х спрос превышал предложение, а к 2011 году Общее количество проданных товаров превысило отметку в 30 миллионов штук. По контракту Рон Хитман получал процент с продажи с каждой единицы, поэтому смог обеспечить себе стабильное будущее. Что касается героя нашего выпуска, то согласно историческим записям, автомобиль попал к Хитману в идеальном состоянии от реставратора Нила Майерса. Все это время он в основном находился на гаражном хранении и лишь изредка использовался. Сейчас пробег составляет менее 14 тысяч миль. Он выставляется на продажу 25 февраля 2023 года на аукционе Silverstone. Предполагается, что цена его продажи составит 70-90 тысяч фунтов, примерно 87-112 тысяч долларов. Чтобы оказаться в некой системе координат, по традиции несколько слов о рынке Илан. 
Учитывая количество проданных машин, в продаже они появляются достаточно часто. В среднем цены на автомобили в хорошем состоянии уже продолжительное время колеблются в пределах 30-35 тысяч долларов. Каких-то глобальных отличий по цене, в зависимости от серии выпуска, вряд ли можно выделить. Однако стоит отметить, что наименее ценным среди них по-прежнему является четырехместная версия плюс 2. Но мы любим поговорить про исключения, поэтому вот несколько примеров, проданных за сумму выше среднего. Этот голубой Lotus Elan S2 65 -го года был продан на онлайн-площадке Bring a Trailer в сентябре 2022 года за 81 тысячу долларов. В мае 2021 версия Sprint 72 -го года на аукционе Silverstone была реализована за 65 тысяч 250 фунтов, примерно 92 тысячи долларов. А самым дорогим за последние годы стал, конечно же, редкий гоночный вариант 26А. В июне 2019 на торгах Art Curial в Париже он ушел с молотка за 83 440 евро. Примерно 94 тысячи долларов. Напоследок отметим, что на предстоящем мероприятии в Сильверстоун вместе с Родстером, о котором шла речь чуть раньше, на продажу будут выставлены еще несколько Илан, не упомянуть о которых было бы просто нельзя. Как мы сейчас увидим, предполагаемая цена каждого из них значительно выше средней. И вот почему. Это купе S4 68 -го года было подарено компанией Lotus Киту Дакварту, сооснователю Cosworth Engineering. В честь первой победы болида с двигателем DFV на Гран-при Голландии в 1967 году. Истимейт 50-80 тысяч фунтов, примерно 60-96 тысяч долларов. Родстер третьей серии 1966 -го года, приобретенный Питером Селлерсом и Брит Экланд, планируется реализовать за 80-120 тысяч фунтов, примерно 96-145 тысяч долларов. Открытая версия S3, принимавшая участие в съемках уже упоминавшегося сериала «Мстители», а впоследствии подаренная актрисе Дайане Рик, тоже здесь. Эстимейт – 80-120 тысяч фунтов. За ту же сумму предполагает продать более позднее купе S4 69-го года. В августе 70-го Колин Чепман лично подарил этот автомобиль гонщику Йохину Ринту после его победы на Lotus 72 на Гран-при Германии. Это оказалась его последняя победа. Несколько недель спустя Ринт погиб во время гонки на трассе в Монце. Он стал единственным чемпионом Формулы-1, получившим этот титул посмертно. А еще в Сильверстоуне будет выставлен автомобиль, принадлежавший лично Колину Чепману. Это Elan Plus 2 72 -го года в редком золотистом цвете и с пробегом чуть менее 7000 миль. Благодаря звездному имени его владельца цена продажи будет значительно выше, чем у обычного Plus 2. Предполагается, что за него смогут выручить 60-70 тысяч фунтов, примерно 72-84 тысячи долларов. Результаты торгов мы узнаем уже совсем скоро. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.